Bueno, hemos aclarado las cosas off the record. O sea, que así, pues, si no... no la cosa es que el señor X veía la película como que el dinero es lo más importante, que es correcto, porque si no, no pararían una misión de la NASA para sacar dinero del meteorito. Es que se están jugando, claro. arriesgando a o que se vaya a tomar por culo el mundo claro. o hacerse multimillonarios. Claro. Es, para mí es lo que dice la película es eso. Es que es correcto. Y se la juegan y ya está. Y luego dentro, dentro de eso, que es lo que nos da antes el director o que le haya escrito esto, hmm. pasan todas esas cosas que dice él que... que que hay que darle más valor a las cosas normales, a los claro. animales que tú ves y todo el rollo. Pero bueno. el global, de la, lo, como lo veo yo, y como lo vemos mucha gente como yo, no tenemos ni puta idea. Nueve de cada diez dentistas. Nueve de cada diez dentistas, que decimos? Y entonces, por eso que me gustaría entenderlo a él, que no lo entendía, que me pensaba que me estaba diciendo a mí que dejara de decir tontería. <risa> pero me he levantado y le he una patada a los huevos de milagro, ¿eh? <risa> la cosa que decía Rubén era esa, el tema de los móviles, de claro, las redes claro, sociales. Yo lo que, yo, mi reflexión de la película es de dejarnos de tonterías en general, no, todos nosotros, ya ya ¿vale? Y de valorar las cosas de, 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 de verdaderamente importantes, ¿no? Al final, ¿qué hace el personaje de DiCaprio? Pues se va a hacer las paces con su mujer y a estar con sus hijos sí, en los sí, momentos claro. finales. Eso es lo más importante para mí de toda la película. Vale, eso es una escena de la película. ¿verdad? Sí, pero es que para mí es de lo más importante de toda la peli. A mí me da igual que acaben en otro planeta y se los coman, si se lo merecen. Pero, no, pero esa era mi reflexión, ¿no? Vale, vale. De hecho, tienes, es un, de hecho cuando una... DiCaprio llega a casa, yo, yo veo la otra. en esa escena final que van a comprar patatas y parece que es la cena de Navidad, le quitan el hierro al asunto. Mm. Cuando llega DiCaprio y su mujer le dice, tranquilo, que yo en la universidad me tiré a no sé quién. Y ah, se, queda el, el se queda ahí la cosa. Claro, y en esa cena, <risa> en, esa, en esa cena, en vale. esa escena... También busca el humor ese. Claro, pero bueno, es mola, ¿no? El tema de que... Otra, otra personaje que no es perfecto. Me parece, parece que sea la mujer ideal. Esa pero eso también se lo hace la entrevista, la, la cantante, cuando el novio... Sí, sí, cuando lo arregla. Que, también, también, también le dice, también, bueno, no te que vaya relación que tóxica, me... que otra, sí. otra crítica, las que, relaciones tóxicas. Que yo me he ventilado ¿no? a medio colegio, ya, ya. Que, tranquilo, tú ahí, eh. quieto. Dicabri dice una frase en la cena, que para mí es la mejor de la película, que es, lo teníamos todo, ¿no? Dice él en la cena. Y realmente es verdad. Sí. O sea que... Pero realmente a mí lo que, me, lo que más me impacta, para acabar ahí, que Rubén empiece con la música, <risa> lo que más me impactó, hablando un poco de dirección, es un plano que es al final de la película, cuando los, los presentadores estaban ahí en el bar emborrachándose y ya la gente está últimos últimas horas del planeta. Un plano cenital prácticamente, a vista de helicóptero, de un edificio con una terraza donde hay cientos de gente, sí. cientos de personas eh, teniendo relaciones sexuales, todos desnudos ahí como, como animales, y en la calle, todo Uf. lo que es la clase baja, por decirlo así, coches quemados, tiendas arrasadas y demás, y es un plano de multiescala, que se llama, que son dos cosas en el mismo plano, diferentes escalas, por decirlo así, uh. y ese plano me pareció brutal, junto con eso que las imágenes subliminales que decíamos, una imagen al final de cuando ya el mundo está yéndose, el meteorito prácticamente cayendo, esto que ponen imágenes de, pues de pájaros y cosas así. Mm. Una mujer viendo el video de boda con su marido. Mm. Ese plano me pareció brutal. Y ese, este director... Claro, es que son segundos. Ya, ya, ya. Son segundos esos planos. Son... Mm. Eso que hace este director me parece brutal porque sabe crear imágenes. Aunque a lo mejor hay, hay algunas que sean de stock y todo. Porque no creo que hayan ido a grabar un rinoceronte solo para dos segundos. Ya. Yeah. Pero cómo crear imágenes potentes que es lo que es el cine realmente, aparte de lo que vas a comentar tú ahora, es cómo crear una imagen potente y este lo hace perfecto. Y por eso a mí esta película, aunque ahora la veremos al final de, de cómo nos ha dejado una conclusión, a mí me dejó hecho polvo la película. Y estuve un par de días diciendo, madre mía, es que de realmente pasaría, pasaría de verdad esto. Claro, yo por ejemplo, eh, enlazando con esto, hablaba con mi pareja y, y estábamos viendo The Witcher, por cierto, otra serie que habrá que comentar algún día. Eh, la pasadita y aparece un monstruo y esto no es ningún spoiler aparece un monstruo eh, y le daba miedo y yo digo a mí me da miedo un monstruo de que esto que es fantasía y tal a mí me da miedo por ejemplo alguna película de mmm, por ejemplo de esto que caiga un meteorito es, es que estas cosas sí que pueden pasar a mí me da un monstruo y tal está demostrado que no existen igual el señor X tiene algún pariente por ahí pero hombre aquí hay uno sí 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 no sé quién sea pero 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 entonces no sé forma de, de... Porque es lo que tú dices, que puede pasar, ¿no? Y pueden haber gente tan inútil, por decirlo suave, igual ha habido algún pitido. Si no hace falta que te veas un meteorito, es lo que ha comentado el señor X. Sí, sí. Con el coronavirus. O sea, claro, el movimiento de no mires arriba. Está el meteorito arriba y aquí es lo mismo. Que si negacionistas, que si antivacunas. Pero no te están diciendo... A ver, esta, esta opinión puede ser polémica, pero no te están sí, diciendo sí. los científicos. Y está cual. demostradísimo, ya ha muerto mucha, mucha gente, gente. Y eres tan imbécil. De, de es que es la película por eso te crea una te crea tristeza frustración yo estaba viendo la película y por momentos 
Muy cabreado. Sí, sí, sí. Muy cabreado en el sentido de, jolín, me, do, me dio rabia al principio la peli porque pensaba que sería más tipo... Son muy fan de las películas 2012, el día de mañana. Ya. Yeah. ¿Vale? Películas así de la destrucción del planeta. Y me dio rabia porque me hubiera gustado que fuera tipo así, ¿no? Más seria. No con esa sátira que hay de, de, de todo este humor. Pero es que una comedia no deja de ser un drama. O sea, tú, por ejemplo, la que se avecina que le encanta al señor X, sí. es que las vidas de esas personas son desgracias continuas. Claro, es que es una, es... Y es que la comedia es reírte de la desgracia ajena. Y realmente claro. lo que pasa es una desgracia. En forma de comedia porque está hiper, hiper, súper exagerado. Sí, sí, sí. 